హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేనేం చెప్పబోతున్నానంటే మాంగోడీబీలో మాంగోడీబీలో డేటాబేస్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అన్న దాని గురించి చెప్పబోతున్నా అట్లా అట్లాగే మన మన స్టూడియో త్రీ టీ ఉంది కదా దాన్ని ఫస్ట్ ఎలా ఓపెన్ చేయాలి ఎలా సెటప్ చేయాలో కూడా చెప్తాం సో ఇది ఫస్ట్ వీడియో కదా ఇక్కడ నుంచి మనం మన డేటాబేస్ గురించి ప్రాక్టికల్గా నేర్చుకుంటాం అనమాట సో ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేసా కదా ఈ కలర్తో పింక్ కలర్తో అదంతా కోడ్ అనమాట మిగతా అదంతా జస్ట్ టెక్స్ట్ సో నేను స్టూడియో త్రీ డీని ఓపెన్ చేస్తాను సో వన్స్ మీరు ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా ఎంటీ ఇండో వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలన్నమాట సో మనకి బై డిఫాల్ట్గా ఏ సర్వర్ అవైలబుల్ ఉండదు సో మనం ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆ సర్వర్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎలా అంటే మీరు కంట్రోల్ న్యూ కొట్టిన వస్తుంది లేకపోతే ఇక్కడికి వెళ్ళి కనెక్ట్ 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 అని క్లిక్ చేసిన వస్తుంది మీరు విండోస్ అయితే కంట్రోల్ ఎల్ సో సారీ కంట్రోల్ ఎన్ మన మ్యాక్ అయితే కమాండ్ ఎన్ అనమాట సో మీకు ఇలా ఒక స్క్రీన్ వస్తుంది సో మన డి డిఫాల్ట్గా మనకి ఎటువంటి సర్వర్ అవైలబుల్ లేదు సో మనం ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలి సో దానికోసం ఏంటంటే మీరు ఫస్ట్ ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేయండి న్యూ కనెక్షన్ అని మీద సో న్యూ కనెక్షన్ అని పెట్టి ఇప్పుడు మనం లోకల్లోనే యూజ్ చేసేది కాబట్టి మనం లోకల్ చేస్తాం సపోజ్ ఒకవేళ మీరు ఏదైనా యూఆర్ఎల్ నుంచి యూజ్ చేసుకుంటే లైక్ డైరెక్ట్గా మాంగోడీబీలో నుంచి యూజ్ చేసుకున్నా అంటే దాన్ని డైరెక్ట్గా యూఆర్ఎల్ ఇస్తే సరిపోతుంది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను లోకల్ కాబట్టి ఇక్కడ నేను ఎంప్లాయీస్ సర్వర్ అని పెడుతున్నా సో మీరు ఇక్కడ నేమ్ అనేది ఏది అని పెట్టుకోవచ్చు నేమ్ అనేది యువర్ విష్ దెర్ ఈజ్ నో రూల్ రిలేటెడ్ పెట్టుకుంటే బెస్ట్ సో నేను ఒక ఇచ్చేసాను అనమాట మిగతా అదంటే డిఫాల్ట్గా ఉంచేసింది ఈ లోకల్ హోస్ట్ పోర్ట్ అనేది పోర్ట్ నెంబర్ని జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అనమాట ఒకసారి సేవ్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ వచ్చింది సో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత దీని మీద క్లిక్ చేసి కనెక్ట్ అని కొట్టండి సో కనెక్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో వన్స్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి త్రీ డేటాబేసెస్ వచ్చేసినాయి అనమాట సో ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్క మాంగోడీబీ సర్వర్లో బై డిఫాల్ట్గా త్రీ త్రీ డేటాబేసెస్ బై డిఫాల్ట్ వస్తాయి అనమాట అదొకటి ఏంటంటే అడ్మిన్ ఒకటి ఏమో కాన్ఫిగ్ ఇంకోటి అయితే లోకల్ అనమాట సో బై డిఫాల్ట్గా మనం లోకల్ అనే డేటాబే మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఏది ఏ డేటాబేస్ని స్పెసిఫై చేయకుండా యూజ్ చేస్తుంటే మీ డేటా అంతా లోకల్ డేటాబేస్లోకి ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట సో అలా అనమాట ఈ త్రీ అనేది ఎవ్రీ మీరు ఎప్పుడైతే ఒక సర్వర్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఈ త్రీ డేటాబేసెస్ అనేది బై డిఫాల్ట్గా వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం మన డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయాలి సో డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేయాలి దానికోసం ఎలా అంటే మనకి కమాండ్ ఏముంది యూజ్ కదా సో దానికన్నా ముందు మనకి ఇక్కడ మనకి ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి టెర్మినల్ అనమాట సో దాన్ని ఓపెన్ ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేసి ఫైల్ మీద ఓపెన్ ఇంటెలిషెల్ అని క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇలా ఒక షెల్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు మనం రాసిపోయి కమాండ్స్ అన్నీ ఇక్కడే రాస్తాం అనమాట సో క్విక్ టూర్ని క్లోజ్ చేసేస్తాము సో మనకి డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఒక కమాండ్ ఉందనమాట సారీ ఒక ఈ కీవర్డ్ని యూజ్ చేసుకొని యూజ్ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేసుకొని మనం డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట సో ఇలా ఇది ఏంటంటే యూజ్ అనేది ఒక నేమ్ తీసుకోదు ఇది సింటాక్స్ పెట్టా కదా ఇది సింటాక్స్ ఇది యూజ్ అనేది ఒక డేటాబేస్ నేమ్ తీసుకుంటుంది అనమాట సో తీసుకొని ఆ డేటాబేస్ నేమ్ని క్రియేట్ డేటాబేస్ ఆ డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఆ డేటాబేస్ లేకపోతే ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యింది ఏంటి ఏంటంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది ఉంట లేకపోతే క్రియేట్ చేస్తుంది ఉంటే డైరెక్ట్ యూజ్ చేసేసుకుంటుంది అనమాట సో అది అలా అనమాట ఇది ఇచ్చేసా లే ఇప్పుడు సపోజ్ దాన్ని ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఎలా అనేది సపోజ్ యూస్ నేను ఇక్కడ నేమ్ ఏమి ఇచ్చా ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ డీబీ అని నేమ్ ఇచ్చా అనమాట సో వన్స్ ఈ నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి సో బ మనకి బై డిఫాల్ట్గా మనకి డేటాబేస్ ఏమి లేదు సో ఏం లేదు కాబట్టి సో బై డిఫాల్ట్గా మనకి ఏం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఓకే ఫస్ట్ అయితే కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత చెప్తాం సో ఇక్కడ మనం కమాండ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఏంటంటే మీకు కర్సర్ని ఇక్కడ చివరిన పెట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు ఒక ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది చూద్దా ఎగ్జిక్యూట్ ద స్టేట్మెంట్ అయితే కర్సర్ అని ఈ ఈ స్టే ఈ కర్సర్ని మీరు ఎక్కడైతే పెడతారో అక్కడ పెట్టి దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆ కరస్పాండింగ్లో లైన్లో ఉన్న ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది అనమాట సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఉంది
ఎం ప్లస్ డీబీ అని వచ్చేసింది అనమాట ఇప్పుడు మనకి డేటాబేస్ క్రియేట్ అయిపోయింది అనమాట సో ఇప్పుడు నేను రెండోసారి క్రియేట్ చేసినా కానీ నాకు కొత్తది ఏం క్రియేట్ చేయదు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏ డిబి వాడుతున్నామో చూసుకోవడానికి మనకి ఇంకొక కీవర్డ్ ఉంది అనమాట అదేంటంటే డిబి అనమాట సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేసి ఇక్కడ సెట్ చేసి క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను చూసారా డిబి మై ఎం ప్లస్ డిబి అని చూపిస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసే యూజ్ చేసే డిబి ఏంటంటే ఇది అనమాట ఈ డేటాబేస్ ఎం ప్లస్ డిబి అలా కాదు మళ్ళీ ఇంకొక స్లైడ్ ఇక్కడ మనకి యూ షో అండ్ యూజ్ అనే ఒక కమాండ్స్ ఉంటాయి అనమాట అది ఏంటంటే షో కమాండ్స్ షో డీబీస్ అంటే ఏంటంటే ఇది అన్ని డేటాబేస్లు అన్నిటిని లిస్ట్ చూపిస్తుంది అనమాట యూజ్ అనేది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ఇప్పుడు ఈ షో కమాండ్స్ చూద్దాం సో ఇప్పుడు నాకు ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాబేస్లు అన్నీ లిస్ట్ చూపించాలి సో షో డిబిఎస్ షో టు షో డిబిస్ అనమాట సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా ఓన్లీ ఇది ఒక్క ఎగ్జిక్యూట్ ఇది ఒక్క స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది అనమాట ఇది ఒకవేళ ఇది ఇది క్లిక్ చేస్తే అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనమాట అలా కాదు మనకు ఓన్లీ ఇదే కావాలి కాబట్టి ఇది ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ మనకి ఏమేం అవైలబుల్ ఉన్నాయి అడ్మిన్ కాన్ఫిగ్ లోకల్ సో ఆల్రెడీ త్రీ డేటాబేస్ వచ్చింది కానీ ఇక్కడ మనకు క్రియేట్ చేసిన డేటాబేస్ రాలేదు ఎందుకు రాలేదు మనం ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేస్తాం మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసుకునే డేటాబేస్ అది కానీ మనకి షో డిబిస్ అన్నప్పుడు చూపించట్లే ఎందుకు అంటే బై డిఫాల్ట్గా ఒక ఒక డేటాబేస్లో ఎటువంటి కలెక్షన్ కానీ ఎటువంటి డాక్యుమెంట్ కానీ ఇన్సర్ట్ కాలేదంటే అప్పుడు మనకి ఆ డేటాబేస్ ఆ డేటాబేస్ అనేది చూపించదు అనమాట సో అందుకని ఇప్పుడు మనం ఒక డే ఒక రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేద్దాం సో రికార్డ్ ఇన్సర్షన్ గురించి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను ఇప్పుడు జస్ట్ జస్ట్ డమీ పర్పస్ చెప్తున్నా ప్లస్ ఇన్సర్ట్ ఇట్లా మనం ఒక డేటాబేస్లో ఒక రికార్డ్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట సో సో ఇప్పుడు నేను ఈ కమాండ్ని ఇన్సర్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నాకు వచ్చేసింది ఒక రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది అనమాట సో నేను దీని గురించి నేను ఫర్దర్గా చెప్తా ప్రజెంట్ అయితే మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు నేను డేటాబేస్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఓకే ఇప్పుడు చూసారా ఎం ప్లస్ డిబి అని వచ్చేసి ఇందాక రాలేదు ఇందాక మనం రన్ చేసినప్పుడు రాలేదు కానీ ఇప్పుడు వచ్చింది ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ ఒక రికార్డ్ ఉంటేనే అట్లీస్ట్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటేనే మన డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట క్రియేట్ అయితే యూజ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇలా ఇలా మనం మన డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఈ వీడియోలో మనం ఏమేమి చెప్పుకున్నాం ఒకసారి రివైజ్ చేస్తాం యూజ్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి మన డేటాబేస్ని క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట అండ్ యూజ్ చేసుకోవడానికి కూడా అదే అనమాట వన్ మోర్ థింగ్ సపోజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ మల్టిపుల్ ఇప్పుడు క్లిక్ చేసా నాకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ వచ్చినాయి సో ఇప్పుడు నేను లోకల్ డేటాబేస్ని యూజ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు నేను ఏం చేస్తా అంటే డైరెక్ట్గా మన యూస్ కమాండ్ ఉంది కదా యూస్ లోకల్ అని క్లిక్ చేస్తా అనమాట క్లిక్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా స్టేట్మెంట్ని ఇక్కడ మనం చూపిస్తాను స్విచ్ టు డిబి స్విచ్ టు డిబి లోకల్ అనమాట ఇక్కడ లోకల్ షిఫ్ట్ అయిందని చెప్తుంది ఇప్పుడు నేను ఈ డిబి కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే నాకు లోకల్ కా లోకల్ వచ్చింది అనమాట అంటే లోకల్ డేటాబేస్ని యూజ్ చేస్తున్నా ఇది యూజ్ అనమాట యూ యూ యూస్ కీవర్డ్ యొక్క యూజ్ షో డిబిస్ అంటే అన్ని లిస్ట్ ఆఫ్ ద డిబిస్ చూపిస్తే విత్ డిబి అంటే ప్రజెంట్ ఏదైతే డిబి ఉందో ఆ డిబిని చూపిస్తుంది అనమాట సో అట్లీస్ట్ వన్ రికార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి మన డిబిని షో డిబిస్లో చూపించాలంటే ఇది డేటాబేస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అన్న దాని గురించి థ్యాంక్ ఇంకేదైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి నేను హెల్ప్ చేస్తాను